Për shëndetje të gjithve, unë jam Vasilika Bargjo, pjesë e Departamentit të Komunikimit në World Vision në Shqipërit e në Kosovë dhe gazetare. Së pari urojmë që gjithë të qytetarë në Shqipëri, por edhe në botë të jetë mirë me shëndetje. Kjo periud nuk është e lekë për asë një prej nesh, përndaj është e nevojshme të ndjekim e përpikëmëri masat e sugjeruar nga autoritetet shëndetsore dhe të bëjmë gjithë gjithë që kemi në dorë për përndaluar infektimin dhe përhapjen e koronavirusit. Pra asë ndërhimeve të tjera, si World Vision, morëm vendimin që të njësim një komunikim fitor, ku të mund të flasim edhe për aspektet të shëndetit tonë me ndorë dhe atë të familjarve të anë. Nuk a kaluar shumë kohë që nga trauma që nësi shëqëri kaluan pas tërmetit të nëndore, dhe ta një për provalën një sërish me një sfit tjetër, me një pandemi globalën. Për të eksploruar në djesit, emocionet, sfidat, stresin që ne apo familjar, por edhe shëqëria jonë, për kalon këto ko, si World Vision në bëjnja do të njësi një transmitim 3D tjetor, udhëzimer dhe sëgjërimer që duhet të mbajnë për asyr gjatë kohës të qëndrimit në shtëpit. Për këtë të të ndimojnë dy bashkëpuntorë të anë, dy profesionistë në kushën e psikologjistë, si që janë Florian Kula, psikolog klinik dhe psikoterapistë, dhe Anila Sustarova, psikoterapistë dhe psikologi klinike. Për shëndetje Anila dhe falimderi që ke pranuar pesën tonë për të folur e këture temave në të cikl të djeditor podcastesh. Për shëndetje. Tema që jemi zgjedur për sot, së bashku me Anila, në është menagjimi emocioneve të kadolesentët në izolimë. Në fakt e ma shumë interesante, adolescentët e ka njerës zakonisht të rëndësishme të qëndruarit me shokët dhe me shoqet, është një moment në jetë në të cilin nevoja për të qënë me ta është e një rëndësie të jashtë zakonshme, sepse duke qëndruar me ta marë një sens pranimi, përkatsie, rriten nga përvojat e të tjerve, kanë nevoj të rrinë me shoqërin përkatsie, sepse ka nevoj të pëlqehen për e tyre, të pranohen për e tyre, për të aprovuar nga shokët dhe të njashmet. Si kundur dhe me ta, ata diskutojnë qështi që janë shumë dedikate dhe ata mund mos jenë gati ti flasi me prindrit e tyre. Ky izolim mund të ndikoj negativisht në qëndrimin në shtëpi, sepse pikërisht distanca sociale, izolimi, bënë që ata të mos kenë mardhënjen fizike që kanë me bashkë moshatarët. Por edhoj prindrit mund përbalen me një sërë vështirësish Si pas studimeve që janë bërë në fakt, adolescentët që mundën të kenë një shok të ngusht, një shoqë të ngusht, një grup të ngusht shëqëror, kanë një rritit të sistemit imunitar, kanë një vedlerësim shumë më të mirë. Registrohen të kenë më pak angthë dhe depresion, janë më shumë të luntur dhe më të gatshëm për të rritur në mënyrë të shëndechme. Janë më të ndjeshëm dhe i vetës, më të ndjeshëm dhe i të tjerve dhe kanë aftësi më të mira për të përbaluar me stresin. Shpesh përdorim termin rezilient, familje rezilient dhe persona rezilient, për qëfar do të thotë kjo, për neve shpër të akutuar të gjithë në të një të mënyrë? Po, dhe në fakt që limi këture podcasteve është që të rritet rezilienca e individit dhe i familjeve, kërë që limi që World Vision Albania ka për këto podcaste. Rezilienc do të thotë aftësi për të përbalur me sukses situatat të vështira, që do të thot, konsiderohen rezicet e situatës, ama meret më e mira e mundshme asaj situate, njëri u zgjeth të rritet në atë situat, të shioj aqë sa mundet në atë situat, dhe të mbrohet nga stresi të epërt në situatën në cilë ndodhemi. Një familje rezilientë është ajo që mund të ndërtoj një rutin të shëndechme, Ruan mardhënje shumë të mira komunikuese, ndarje në djenjash me njëri tjetrin dhe të qënit i izoluar nuk e shikon si bezdimet për të qënë me familjen, po e shikon si shans, si mundësi që më në fund po rrinë me familjen dhe mund të njohin, rinjohin njëri tjetrin, mund të ndimoj njëri tjetrin për të shuruar plak të saktuara ose për të vendosur të gjyra në vëndin e vetë. Pse janë ka ishtë rëndësishme mardhënet sociale për adolescentët? Sepse është mosha në cilën ata dherë në mosha një mdje, dy mdje, djeqë, kanë matë më të mirë në prinderve të tyre. është momenti në cilën ata kanë nevoj të testojnë ato që kanë mësuar në laboratorin e vogël që është familja, për t'i testuar jashtë familjes. Dhe kësh një moment i jashtë zakonshëm në rritjen e gjdo individi, sepse qëfar është mësuar ka nevoj të shqihet i jashtë dhe zgjerohet laboratori, nuk është më vetëm në familje, po është dhe një rreth social, në cilin ata mësojnë ndjesin e të qënit të pranuar, ndjesin e të ndarit, të gjërave personale, pa qënë të gjukuar apo të përjashtuar. Mësojnë që mund të përqehen dhe nga të tjerët përveç familjes. Mësojnë që mund të flasin dhe përqërësi delikate, që ndoshtë me familje në është herët për të folur. 
Cilat jam disa nga shenja që shpashin gjatë kësaj periude që jam të izoluar për shkak të situatës të Covid-19? Disa nga shenja që adoleshenet mund të shpashin janë kryesisht të izoluar, rrinë shumë kohë me cilullar dhe në kufje në vesh, shpenzojnë shumë kohë në rrede sociale, naturisht ajsa o mbetet në bas dhe tyrimeve që kanë në shkollën, mund të kenë luhatja o mori, mund të kenë munges dëshire për të përfshirë në qërësit familjare, mund të janë të zemëruar për faktin që janë të izoluar dhe nuk kanë në gjënëdorë. Mund të ndodhë që të përfshihe në debate familjare pando një kuptim në pamjet parë. Por, kjo është gjëa me shëndeshme që mund të ndodhë. Sepse, adolescentët kanë nevoj të përfshihe në debate. Duke, mund të jenë fare të parëndësishme, po janë debate të cilat ndimojnë të shprejnë një mendim, ndimojnë që të shkarkojnë një farë mënyre, dhe mund të jetë një nevoj në mënyrë pak të habitshme për të kërkuar komunikime prindrit. A i shumë të kërkuar nga prindrit është që këtë situatë mos të marim personale. Adolescenti nuk e ka me prindim. Adolescenti e ka me frustrimi që është në shpi dhe nuk rridot me shokët. Pra, jo është gjësjeldje drejtuar prindrit apo një fjalla apo një fjallie të për të një ana adolescentit nuk duhet marë personale. Duhet kuptuar se një nevoj e adolescentit që po thot kam nevoj për ndim ose nuk jam mirë. Si mund të ndimojnë në fëmija ta në këtë rrasë? Këtu prindrit e mirë, ata që duan të rritën, ata që duan të jenë rezilient në fakt, mund të ndimojnë e para duke filluar dhe menagjuar stresin e tyre. është shumë rëndësishme që prindrit të kuptojnë që cili stresit ako në tyre dhe janë tejet të ndjeshëm dhe qdo fjale të thënë më tej për ndikon më shumë, dhe cili stresit e ako në adolescentit apo antarve të tjertë familjes. E dyta, prindrit duhet jenë shumë mështetës dhe kurajues. Pavarësisht se adolescentit më mos të ndjetë mirë, prindrit është rëndësishme të jave mesajin që unë jam këtu për ty mund të të ndimoj në qëfar dolloj formë që ti ke nevoj. Mi afton të makërkosha të sekundur dhe të parashikojnë, të mundësojnë një struktur dhe që ndru e shmërinë. Me strukturën kam parasysh pasin e një rutine familjare dhe që kjo rutin të të qëndrushme. Fëmijën të adolescentët ka nevoj për struktura dhe për që ndru e shmërinë. Një gjë shumë e rëndësishme që prindrit mund të bëjnë në këtore thana është të kujdesen për shëndetin emocional të adolescentit është shumë e vështirë që në rëthanat saktuar e ne të themi qartë se qëfar ndjejmë, se qëfar për përjetojmë. Ndoshta është prindje i që duhet të ndimoj e dhe dëshentin të shpreh me fjalë qëfar për ndjenë. Nga në tjetër dhe prindje duhet flasi për emocionet e veta, sepse ndimon e dhe dëshentin të jetë indjeshëm, të kuptoj që një gjë që a i bën, një reagim, një fjalë, një veprim, shkaktor reagimet të këtë tjerët. Dhe je perspektivën që në fakt adolescentët e kanë, vetëm që në familje nuk e shfaqin ka qapu, që reagimet të tyre shkaktojnë emocione, ndjenja, të mira ose të këshia të këtë tjerët. A mund nga përshkua është një situata për një mënyrë se si mund të qatë një fëmive në këto situata? Për shumë mësë një adolescent i thuet që është kua e drekës, hajda e drekë, dhe i thot, unë nuk duha të ha drekë. Prindi mund të shkoj të dhonë dhe t'i thot, ke nevoj për ditë shka. Pra të mos këm ngull që e ja ha drek, t'i e di që dreka është të rëndësishme, është vakt familjarë. Nuk ka nevoj për këtë presion. Mund t'i thot prindi që të donë që t'ishe dhe t'i për drek me ne, me gjitha të t'i si t'a vendosësh. Ka më shumë gjasa që adoreshendi të vi dhe të haj, nëse prindi i silet në këtë formë, kjo është një periud në cilën, do mbahen mund shumë detaje nga dinamikat familjare, nga mënyrën se si prindrit cilën me veten, me njëri tjetërin dhe me fëmjet e tyre. Pra të pak më parë që edhe prindrit duhet i shprejnë në emocionet e tyre. Ku dhe si duhet i shprejnë në emocionet prindrit, gjatë këse periude të për të nërkuar, shpesh duhet punojnë nga shpia, por edhe kanë fëmjet dhe aty që duhet kujdese. Si duhet i menajojnë dhe ku duhet shprejnë dhe si të shprejnë, në mënyrë e duhur mënyrë që të menajojnë emocionet dhe stresin e tyre. Prindrit mund të thonë që jam i stresuar, që jam i lodur, që përpichem shumë. Prindrit mund kërkojnë falje që përvarësish se janë në shtëpi, janë shumë të ndullur në cepat e tyre apo në dhomat e tyre duke bërpun nga shpia. Mund të thonë që të doni shumë të rini pak më shumë e fëmijët, por është të nevojshme të kryen disa detyrime, sepse nga nga tjetër pagesat dhe finansat janë shumë të rëndësishme për familjen. Prindi mund të ndaj një situatë stresante, që ka kaluar në punën online ose në stresin që jep kjo dyzimi maksimal i të qënit dhe profesionist online dhe të qënit familjar në shtëpi. Ne kemi rrëzmi që në 20 grupë e adolescentës, me cilët angazhohemi në World Vision me programin tonë të rinjit. 
si mundet adolescentet apo dorin këtë kohë në mënyrë qëtësore duke pasu parasysh pasoja që kjo kohë ka për ta. Sigurisht, fëmijet dhe adolescentet janë me inteligencë në teritorit. Ata i kanë gjetur disa nga mënyrat për të qënë në kontakt me të tjerët. Ndaj dhe kanë shumë kohë që shpenzojnë në cellular, sepse përdorin apetet sociale, grupet e ndryshme, në WhatsApp-a për platformat të tjera, për të qëndruar në kontakt me të tjerët, sepse ka nevoj, është një rëndësie të jashtë zakonshme. Prindrit mund të jutë heqin duke i pyetur se si e kalën kohën në apetet sociale, cilët janë shokot e ngusht, qëfar loj debate, shtema, është diskutimi ata kanë. Prindrit mund të jetë momenti që të fillojnë të interesohen për jetën sociale të fëmijës, për problemet që ata mund të hasin në shkollë, me shoqërin, të mari për shkrime, për shokët, edhe të ngusht, por edhe të jeshtë shok, klasa për lagje që fëmija ka, sepse në bëthanat saktuara mundet që kohat mos jetë e me aftuesh me për të bërë këtë pyetje. Kjo është i momenti artë për të marrë këtë informacion Adoleshenet ka nevoj për kohë, gjëra t'i kuptojnë, për ndoshtë ajo në kohën që prindi ka nevoj, nuk është e thonë t'a kuptoj t'ani dhe në këtë moment që prindi e thot. Prindi mund të ndimoj adoleshentin të kryoj një tolerancë më të madhe ndaj presionit, duke mos i bërë presion vetë, mund të ndimoj adoleshenti që të mësoj të digjoj vetë prindin, të digjoj motrën ose vlajnë, të digjoj gjyshna për gjyshin që mund të kene në shpi, sepse është rëndësishme që adoleshenti të mësoj në këto momentet të digjohet dhe të digjohet. Falem derit shumë Manila, me ndoj që këta në këshila me shumë blerë për se cilin për i nesh, ndë jemi kurioz dhe të interesuar për temën e ardhshme, kështu që nëse dikush nga të gjuaj se t'ka të pyetje, do t'i lutenit të nashkruajnë edhe herën tjetër do t'i shte shtjeloj me të cilin për i ush. Falem derit shumë edhe ju. Falem derit dhe miru dhe gjopshim dhe në podcast të nashkruajnë.